Oke, okay, baik sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama kami. Sekarang saya sudah bersama dengan kuasa hukum dari Saka Tatal, Bang Edwin Patogi Pasaribu. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat, Bang Teo. Apa kabar? Oh, baik, terima kasih, Bang. Nah, baik, Bang. Uh, kasus Vina ini sampai saat ini kan masih hangat ya di pembicaraan. Lah. Nah, dan yeah. se sebelumnya, dua teman Vina, Mega dan Widya itu mengaku sempat menghubungi atau chat Vina sebelum ya. akhirnya ditemukan uh, kecelakaan uh, dan kemudian uh, meninggal ya. dan kemarin uh, kemarin lah bisa dibilang Bang Edwin uh, dalam akun Instagramnya itu ya. kita sebut membocorkan lah ya membocorkan hasil ekstraksi handphone milik Vina dari ya, Bang betul betul nah ini boleh dijelasin nggak sih bang apa soal bukti ekstraksi ini kenapa kok e, bisa di tangan bang Edwin dan kenapa baru terungkap nih? Ya turun dari langit gitu aja. <laughs> <laughs> uh, jadi sebenarnya dokumen ekstraksi itu sudah ada di saya, ya. hmm. tetapi luput dari perhatian saya karena saya lebih berfokus kepada putusan, dokumen putusan. Okay. Jadi saya membaca semua putusan perkara ini. Putusan 16 untuk Saka Tatal, putusan 3 untuk Rifadi dan kawan-kawan, putusan hmm. 4 untuk Hadi dan kawan-kawan. Gitu loh. Saya baca semua putusan itu, eh, dan di dalam perkara tiga perkara tersebut, sama sekali tidak ada bukti baik keterangan ahli maupun bukti surat terkait dengan uh, percakapan handphone gitu loh. Hmm. Jadi karena tidak ada bukti terkait itu saya jadi mengabaikan saja keterangan apa namanya data yang ada itu ya, data tentang ekstraksi itu. Ya, misalnya yang menjadi hal yang seragam dari tiga putusan itu, Bang Theo, hmm. adalah bahwa e, perencanaan itu ada pada Dani. Dani okay. mengirim SMS kepada Sudirman. Terus diteruskan kepada Saka Tatal. Isi SMS itu adalah untuk menyerang Eki. Ya. SMS itu tanggal 17 Agustus 2016. 16. 10 hari sebelum peristiwa hmm. gitu. eh, te tetapi tidak ada itunya Bang Theo, gak ada bukti dilampirkan jadi okay. bukti dilampirkan untuk memperkuat perencanaan itu oleh Dani ya, itu gak pernah ada dalam tiga beres perkara tersebut gitu. sehingga itulah kenapa saya enggak sebelumnya tidak tertarik dengan bukti ekstraksi itu gitu. Hmm. Sampai kemudian eh, ketika Mega dan Widi bersaksi di PK Saka Tata menyampaikan bahwa mereka masih sempat berkomunikasi eh, dengan handphone ya. Pada waktu itu masih BlackBerry. Iya. Yeah. SMS ya. Itu Widi me Jelaskan bahwa pada pukul 22 lewat dia masih berkomunikasi dengan Vina. Bahkan Vina mengajak Widi untuk keluar kan, itu jalan mm -hmm. keluar. Dan Widinya nggak mau karena takut nama dimarin pacarnya. Oke. Okay. Nah, ditambah saya terstimulus oleh pernyataan Raja Indragiri. Mm. Raja Indragiri bilang bahwa kunci perkara ini ada pada data handphone dari para korban dan terduga pelaku. Lah, ya kan? Nah, karena itu kemudian saya teringat bahwa saya punya barang itu. Gitu. Saya punya barang itu, kemudian mulailah saya buka, saya baca. Hal yang paling buat wow buat saya pertama kali adalah ketika Nanti kalau Bang Theo tampilkan ya, hmm. itu di nomor 58 dari kolom tersebut. Di, kolom, di nomor 58 dari kolom tersebut, ada pesan, ya pesan teks, yang di situ 
jelas tertulis widi pesan teksnya gitu is isun sudah di rumah widi nah hmm. artinya widi yang mengaku di persidangan sebagai sahabatnya Vina ternyata benar ternyata, karena di pesan teksnya itu ada nama Widi gitu ya jadi keterangan Widi ini tidak berdiri sendiri ya oke okay. saya telusuri di bagian atas dari keterangan tersebut di tanggal yang sama tanggal 27 Agustus 2016 di nanti kalau bisa ditampilkan oleh Mas Teo itu di hmm. nomor 55, 55. Ya. di nomor 55 itu ada kalimat yang sama persis yang disampaikan oleh Widi dan Mega ketika bersaksi di sidang PK Sakatatal hmm. uh, bukan uh, intinya begini bahwa di pukul 15 lewat hmm. 14 lewat 10 detik waktu UTC ya hmm. itu Widi um, Vina mengirimkan pesan teks kepada uh, Widi ngajak Widi keluar hmm. nah, itu sesuai dengan apa yang disampaikan Mega dan Widi ketika di persidangan gitu nah Itulah kemudian kata saya ini valid keterangan Widi dan Megane valid, otentik dan sangat kuat sekali ya karena bukan hanya keterangan berdasarkan ingatan tapi didukung oleh bukti saintifik. Gitu. Jadi bukti saintifik ini eh, ya saintifik evidence ini mengalahkan kekuatannya itu mengalahkan bukti-bukti lainnya. Ya. Gitu. Ya, dia kalau sebagai bukti dia bukti yang seterang matahari, gitu loh. Ya, bukti yang seterang matahari. Gitu. Nah, Artinya jadi ini kan berbeda ya dengan kronologi yang apa? TBAP. Ya? Beda jauh karena ya, ya. gini Bang Theo, kalau berdasarkan putusan dari tiga perkara tersebut itu semuanya menjelaskan peristiwa kekerasan itu sudah dimulai sejak pukul 21.15 Ya. Nah, jadi kalau kita pakai pendekatan waktu yang tadi saya bilang, ya, uh, saya belum lupa menjelaskan. Waktunya tadi kan UTC-nya 15, 4, 15 eh, jam 15 lewat 14 menit hmm. lewat 10 detik UTC. UTC itu adalah waktu global, waktu global yang kalau dikonversi ke waktu Indonesia bagian barat itu ditambah 7 jam. Ya. Jadi kalau 15 ditambah 7 itu temunya adalah 22. Nah, 7 jam ya, tambah 7 jam ya 22. Jadi waktu yang persis dengan waktu di mana uh, Widi menyampaikan kesaksian dia menerima pesan dari Vina gitu. Hmm. Jadi pukul 22 lewat 14 10 detik WIB. Nah. Tadi kita kembali lagi yang te- Mas Teo sampai tanya apa yang terakhir ya? BAP. Oh BAP. Berbeda. Ya. Oke okay, berbeda BAP. Jadi dalam putusan tiga perkara ini Mas Teo itu hmm. uh, menyatakan bahwa peristiwa sudah terjadi atau dimulai sejak pukul 21.15. Ya. 21.15 itu motor Eki yang membonceng Vina hmm. di Uber oleh motor lainnya, hmm. ya kan, sampai kemudian dipukul, di per talur, pakai kayu, kemudian dibawa ke lahan kosong belakang showroom, hmm. dianiaya, dibunuh, seki, diperkosa, finanya, dibawa lagi ke per talun, diletakkan seolah kecelakaan, gitu loh. Rangkaian peristiwa kekerasannya berlangsung sejak 21.15, sejak pukul 21.15. Sementara pukul 22 lewat 14, Vina masih hidup. Nah, begitu. Ya. Berarti buk, apakah bukti ini uh, menunjukkan bahwa kasus ini itu kecelakaan? Atau gimana, Pak? Oh iya. 
Bukti ini menegaskan bahwa peristiwa yang tuduhkan pembunuhan dan pemerkosaan itu benar tidak ada sebagaimana sudah sejak awal saya sampaikan bahwa saya berkeyakinan ini laka lantas gitu loh. Jadi eh, saya mendapatkan bukti-bukti baru, dukungan bukti-bukti baru yang menambah keyakinan saya ya, bahwa sejak awal saya sudah menyampaikan peristiwa ini laka lantas, tidak ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Ya, dipaksakan memang gitu loh. Jadi dengan adanya bukti ini Bang Theo, maka sebenarnya kita sudah game over. Kita sudah case close. Gitu loh. Udah, nggak perlu lagi, nggak penting. nggak penting, nggak perlu lagi argumen yang lain. Ya. Yeah. Udah, udah selesai. Mau ngomong soal si anu lihat ini, si itu lihat ini, ya kan kata si atu si, si, udah udah penting udah selesai udah. Titik udah udah ada sudah tidak dalam posisi koma. Sudah dalam posisi titik. Nah, begitu Pak. Uh, jadi kan apa sebelumnya kan apa ada saksi Suroto yang menjelaskan waktu kejadian yeah. tersebut apa Vina sudah terkapar. Jadi nggak mungkin yang nelpon gitu. Iya. Yeah. Udah, udah titik. Jadi aku mau jelasin gini, Pak Teo. Kalau saya bisa jelasin gini, Pak Teo. Jadi, Suroto, ya pertama saya ingin sampaikan, sejak awal juga sudah sampaikan, Suroto bukanlah orang yang pertama kali menemukan korban. Okay. Ya. Ketika Suroto, Muhyiddin, Suja, Topik, hmm. ya, yang lain itu polisi yang saya sebutkan. Suratnya bukan polisi. Datang ke TKP, keadaan sudah ramai. Yeah. Jadi Suroto bukan orang pertama yang menemukan korban. Ya. Kedua, keterangan Suroto tentang melihat kemaluan, ya, tentang rok Vina tersikap dan kemaluannya terlihat, ini menurut saya patut diragukan. Hmm. Kenapa patut diragukan? Karena Vina pada hari naas tersebut menggunakan pakaian, ya itu semacam rok terusan, ya e, kalau ke bawahnya itu sampai dengan dengkul, yeah. ya itu pakaian baju milik Widi. Oke. Okay. Uh -uh. Dan bukan hanya itu, Mas Teo yang milik Widi. Kalau kita lihat fotonya Vina di jalan itu, di playover itu, mm -hmm. dia kan juga pakai selop. Yeah. Selopnya juga milik Widi. Oh. Satu lagi, Mas Teo. Se itu Vina itu pakai short pen. Mm -hmm. Short pennya juga milik Widi. Nah, gitu. Oke. Okay. Dan kata Mega dan Widi, Widi pada hari itu Vina sedang haid ya. Iya. Yeah. Ya, karena datang ke rumah Widi pada siangnya itu kan minjem mm. uang ribu untuk beli pembalut dan uh, mie ya, gitu. Mm -hmm. Instan gitu loh. Nah, keterangan tentang short pen ini juga cocok dengan keterangan dokter di IGD Rumah sakit Gunung Jati yang menangani Vina, gitu loh. Jadi keterangannya sama soal celana, tapi soal jenis celananya yang berbeda, tapi substansi tentangnya sama. Jadi gini keterangannya dari dokter IGD di Rumah Sakit Gunung Jati, Pak Theo, bahwa dokter itu menggunting celana panjang Vina, celana panjang Vina jeans warna biru. Itu loh, ya. Jadi tadi saya sampaikan, Widi bilang Vina pakai short pen. Dokter terus menggunting celana Vina, ya, yang berwarna biru ketika di IGD. Hmm. Di keterangan Widi dan dokter di IGD itu, ya ada kesesuaian, ya kan? Itu loh. Yang unik keterangan Suroto, eh, bagaimana orang pakai 
sangat dalam pakai short pen dalam keadaan dalam keadaan haid kemudian dia bisa lihat mm -hmm. ya sementara eh, sana dalam vina itu berwarna krem mendekati mm. putih sana dalamnya ada fotonya kita ketika di rumah sakit jadi sana dalamnya juga menjadi uh, foto foto bukan sana dalamnya tapi foto vina ketika di rumah sakit itu menunjukkan bahwa di bagian luar sisi luar yang kita lihat itu tidak ada noda darah mm. gitu loh Uh, padahal kata Suroto cara jalannya turun. Yeah. Sementara dia lagi head. Tapi ketika kita lihat di foto itu bersih, gitu loh. Gak ada noda, gak ada nodanya, gitu loh. Jadi beberapa keterangan-keterangan ini, ini membuat keterangan Suroto itu nggak punya pijakan yang kuat. Begitu, Pak Teo. Ya. Terus kan eh, tadi bicara soal bukti lah, Pak. Bukti ya. apa, eh, ekstraksi eh, chat dari HP Cina ya? Ya. Nah, itu, selain itu, apakah ada bukti lain ya, Pak, yang bisa menguatkan ini kasus kecelakaan selain eh, foto dari, eh, foto lagi, terus chat lagi, gitu-gitu, Pak? Ya, ada satu yang hmm. sejak awal juga saya ragukan keterangannya yaitu keterangan penemuan sperma okay. oleh dokter forensik. Saya meragukan otentik autentisitas dari keterangan tersebut, gitu loh. Ya, saya sudah melihat kembali foto-foto uh, eksumasinya. Mm -hmm. Ya, ketika eksumasi itu memang Eksumasi ini adalah pembongkaran makam ya untuk ya. dilakukannya uh, otopsi kepada jenazah. Ketika eksumasi tersebut, memang ada kegiatan dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap hmm. ya, tetapi tidak ada keterangan yang menjelaskan penemuan sperma tersebut. Nah, ini perakon yang berbeda, di mana dalam foto eksumasi tersebut juga dilampirkan pengambilan sampel dari perut dari kulit kulit luar ya kulit perut sisi kanan Evina hmm. ya kulit perut sisi kanan Evina dan juga Double sampel dari hati. Yeah. Nah, sampel itu diperlakukannya harusnya itu dipoto, bang Tio. Terhadap sampel itu harus dilakukan pemotretan di tempat ya. Hmm. Kemudian juga bukannya pemotretan, bang Tio. Tetapi terhadap sampel tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang aman, ya semacam toples lah, ya. Dan di luar bagian toples itu ditulis temuannya apa. Gitu. Nah, ketika eksumasi itu dilakukan, ya, tentang sperma itu nggak ada keterangan ya, Pak Tio. Nggak okay. ada. Tetapi kok ketika laporan tentang eksumasi itu diberikan kepada penyidik, kok kemudian muncul keterangan soal penemuan sperma? Gitu loh. ya jadi apakah ini cocok logi apa gimana kan gitu. hmm. oke okay. bos kan uh, tadi pak bi, bapak bilang kalau ini berarti murni lah salah keanggaran hmm. maka apakah bisa dibilang ini ada rekayasa pak atau ya, mungkin pandangan bapak. bapak lah apa adakah rekayasa untuk menutupi apa apa yang sedang tutupi itu pak Ya, bukan lagi bisa dibilang, sudah bisa disimpulkan. Oh. <laughs> sudah bisa disimpulkan sejak awal ada rekayasa. Ada rekayasa. 
gampang saja, gampang saja untuk menyimpulkan itu. Jadi kalau kita mempelajari dokumen dari perkara ini, ya proses penyidikannya, kemudian pengadilannya, saya putusannya, saya katakan kita akan menemukan seribu satu kejanggalan. Gitu. Ya, saya katakan bahwa tidak dibutuhkan kecerdasan untuk menemukan kejanggalan dari perkara ini. Gitu. Ya. Jadi orang yang belajar hukum cukup sarja, cukup mahasiswa hukum atau saja hukum S1 membaca putusan perkara dokumen ini ya kan akan dengan mudah menemukan 1001 kejanggalan. Tidak dibutuhkan kecerdasan untuk menemukan itu. Begitu Bang Theo, ya. Bagaimana Bang Theo? Dalam perkara pidana ada perkara yang tidak dimulai dengan penyelidikan. Ya. Perkara langsung naik ke penyidikan, padahal bukan tertangkap tangan. Gitu loh. Bagaimana ada orang anggota polisi ya yang tidak punya surat tugas surat perintah melakukan penyelidikan, melakukan penangkapan, nggak pakai surat perintah penangkapan juga, gitu loh. Jadi sepertinya melekat kewenangan itu pada dirinya tanpa perlu ada perintah dari atasan. Gitu. Ya. Kalau semua polisi bisa begitu, bahaya kita. Mau pungi hinggung ya Pak. Jadi kan kemarin kuasa hukumnya dari Pak Ipto Rudiana. Ya. Itu kan meragu, meragukan lah keterangan Apa? dari Mega dan Widi. Nah, ya. Ada tanggapan dari Bapak Pak? Ya, oh, udah nggak perlu diragukan lagi. Harusnya, udah, harusnya udah selesai. Ya udah, udahlah. <laughs> <laughs> Enggak, ketika Megadan Widi itu, ya, memberikan keterangan di persidangan tentang hal itu, ya. Hmm. Kalau ada orang yang meragukan, ya, saya maklum, saya makfum. Ya kan? Kenapa? Karena hanya mengandalkan ingatan. Oke, okay. ya kan. Jadi saya sangat memaklumi kalau ada yang meragukan keterangan Megan Widi tersebut bila hanya berdiri sendiri. Mm. Nah, tetapi ketika keterangan Megan Widi itu berkesesuaian dengan bukti adanya percakapan handphone tadi, maka keterangan itu tidak berdiri sendiri, ya kan? Malah kekuatan pembuktiannya solid gitu 100%. Jadi dengan keterangan itu kita dapat sudah menyimpulkan sudah lagi berhenti kita ngomong soal kecela, soal pembunuhan soal pemerkosaan. Ya kan? Itu loh. Ya, udah game over. Cash flow sudah, udah selesai, selesai. Gitu. gitu. Ya, saya mau kembali lagi yang bukti ekstraksi tadi ya. Kan Bapak sempat nyebut uh, sempat tidak apa namanya? Uh, tidak terfokus ya memperhatikan ya. Uh, dari bukti tersebut. Jadi apakah memang sudah lama pak? Berarti apakah dari tahun 2016 atau? Ya ini sekaligus menjawab soal yang tadi Pak Tio sampaikan terkait saya. Mm -hmm. Ekstrasi ini sudah dilakukan sejak 2016. Sudah. Pertanyaannya, kenapa hasil ekstrasi ini terjadi alat bukti? Kenapa yang melakukan ekstrasi tidak di BAP sebagai keterangan ahli? Kenapa hasil ekstrasinya laporan tersebut tidak dijadikan bukti sebagai surat? Ya. Kenapa tuh Bang Theo? <laughs> <laughs> Jadi gini Bang Theo, antara ya dua hal ini ya, yang ya. oke okay, kalau kita ngomong yang pertama dulu. Jadi hal yang saintifik yang ada pada perkara yang tuduhkan ini ya itu adalah kegiatan visum dan forensik. Hmm. Itu yang saintifik. Ya. Dari yang saintifik ini tidak ada kesimpulan mereka itu korban pembunuhan. Ya. Atau gini saya yang sampai dulu pertama. Bahwa dokter itu mengidentifikasi luka Ya, dan juga penyebab kematian. 
termasuk apa saja yang menyebabkan uh, orang tersebut luka ya gitu loh. satu disimpulkan kedua-duanya mengalami trauma tumpul keduanya tidak mengalami luka penusukan senjata tajam ya gitu loh kemudian luka yang paling dominan apa luka yang menyebabkan kematian itu luka di bagian kepala Ya. Kepala. <tuh> ini ada yang menarik keterangannya dokter Budi Sendar ketika, ketika kami hadirkan sebagai dokter sebagai ahli di persidangan ahli. Ya, kan? hmm. jadi ternyata Mas Budi itu luka yang uh, Mas Teo <tuh> ya, luka yang paling paling utama dari intinya itu dari misalnya Eki Hmm. itu ada di jidatnya, yeah. jidatnya, jidatnya itu apa tuh ya, pecah, pecah, ya. Tapi ini kayak gempa, Mas Teo, ya kayak gempa. Intinya di sini, Mas Teo. Hmm. Ya. Kalau kita lihat foto, Mas Teo, ini baik-baiknya, Mas Teo, rata. Kalau okay. lihat besar foto, yeah. ya kan? itu cuma bisa kelihatan ketika dilakukan esumasi tadi, otopsi. Yeah. Tadi. Tetapi ternyata Mas Teo itu kayak gempa itu membuat patahan patahan begini Mas Teo nah. okay. patahan begini ke belakang koraknya yeah. gitu loh Pertahan jadi dengerin. ya oh, okay. jadi pusatnya di sini pusatnya di sini ya kan pusat pusat in, uh, luka aja di sini ya tetapi patahan itu kemudian menjalar ke muka dan juga tulang tengkorak begitu Mas Teo. Jadi saya sampaikan bahwa yang saintifik itu adalah kegiatan visum dan forensik ya. Hmm. Nah, ada keterangan menarik ini fakta persidangan ya yang disampaikan oleh dokter forensiknya yeah. di perkara 3 dan 4. Dokter forensik bilang begini. Steo. trauma tumpul biasa dialami oleh korban laka lantas di aspal yang mulus. Nah, nanti kalau ada pihak sana yang bilang dokter kan bukan menentukan ini kesalahan atau pembunuhan, betul. Ya. Saya ingin sampaikan ini pendapat dokternya. Pendapat dokter di persidangan. Ya, dokter ahli berpendapat tentu berdasarkan pengalaman, gitu loh. Jadi begitu, Mas Teo. Jadi secara visum forensik juga sebenarnya tidak ada menjelaskan tentang peristiwa pembunuhan pemerkosaan. Hmm. Bahkan soal perempuan sperma, dokter tidak menyatakan apakah itu karena hubungan konsensual atau ruda paksa, nggak ada juga. Hmm. Hanya perempuan sperma saja, gitu loh. Nah, kalau ditambah, Mas Teo. Tadi pertanyaan Mas Teo, kalau misalnya ditambah itu dengan pertemuan ekstrasi ini, ya ketika persidangan dulu, ya selesai Mas Teo, nggak sesuai rencana, bebas mereka. Hmm. <laughs> bebas Mas Teo, <laughs> gitu loh. Bukannya, be bukannya bebas Mas Teo, bukannya bebas, ya kan? Nggak layak P21 Mas Teo. Oke. Okay. <laughs> bukannya bebas. Ya, ya. P21. <laughs> Sayangnya ternyata malah disidang dan seumur hidup ya Pak. Seumur hidup, <laughs> gitu loh. Iya. Ya. Eh? Oke. Okay. Iya. Jadi udah terlanjur lah misalnya sakatata udah terlanjur bonyok. Aha. Udah terlalu terlanjur bonyok udah ditahan. Ya sudah dari cepet-cepetin lah karena juga sistem peradilan anak kan harus cepet ya. kan. Gitu loh. Padahal dia bukan pelaku utama, dia cuma ikut serta. Hmm. Tuduhannya cuma sekali mukul di operasi ketika pertama. Tuduhannya cuma sekali mukul di operasi pertama, putusannya 340. Pembunuhan berencana. Bagaimana itu? Oke. Ajaib ya? Ajaib. Ajaib. Cuma mukul sekali, ya kan? Eh, badannya kurus, ya kan? Gitu loh. Cuma mukul sekali di operasi pertama sebelum di bokal harus sama forum ya. Mukul sekali dirumuskan sebagai perbuatan terbukti 340 pembunuhan berencana. 
gitu loh. Buku sekali itu kan 351. Hmm. A, apakah satu? Pengalian ringan. Terbukti 340. Gimana enggak ajaib? <laughs> Gimana enggak ajaib? <laughs> ya kan? <laughs> itu. Kemudian, Mas Teo yang ajaib lagi. Tadi dokter kan udah bilang tidak ada luka senjata tajam. Iya, ya. Di tiga putusan itu pertimbangan hakimnya sama. Kronologi yang dari Rudiana sampai hmm. penyidikan sampai penuntutan itu masih berlaku. Penggunaan samurai sabetan tusukan itu masih ada di pertimbangan hakimnya dalam memutuskan. Padahal dokter forensiknya bilang nggak ada, gitu loh. Jadi halu banget ini atau kopas aja juga <laughs> modalnya gitu loh, ya kan? Ya, <tuh> ya kita kan nggak tahu kasus ini, pasti kalau nggak ada film Vina itu kan, nah mm-hmm. sebelum tujuh hari itu kan, itu loh. Mm-hmm. Uh, ya jadi memang saya pikir ada satu ada stigma ya pada 2016 itu bahwa mereka ini geng motor sadis ya kan bunuh perkosa orang kedua korbannya kan dari keluarga besar polisi hmm. gitu ya sehingga mungkin saja esprit the cops di kalangan APH nya itu solid gitu ya tiga sudah bobok bonyok tuh para terduga pelaku ya. ya kan Tapi ya ngapain gitu jadi saya kalau dalam bahasa itu peribahasa terajur bahasa mas <laughs> <laughs> ya udah nyemplung okay. sekalian gitu. okay. jadi udah nanggung mas udah bahasa mas ya kan ya kalau kita munculin kalau dimunculin 2016 itu hasil ekstrasinya ya batal dong gimana udah bonyok nih orang gitu mas gitu. ya kan ya. Uh, saya mau bicara soal sidang eh putusan lah putusan sidang PK yeah. Sakat Atal nah, ini Pak uh, bagaimana nih pandangan Bapak terkait uh, jelang sidang putusan ini Pak? Ya saya punya harapan besar ya Profesor Haji Saripudin sebagai Ketua Mahkamah Agung hmm. ya. yang sebentar lagi juga menyelesaikan tugasnya mungkin di bulan Oktober meninggalkan legasi pada kasus Vina ini dengan cara memilih hakim agung pemeriksa PK ini mereka yang memiliki integritas dan memiliki komitmen kemanusiaan yang tinggi. Ya. Jadi kan kita ini gini, pasti oh, kita kalau di lingkungan kerja, di kontrak kawanan, kan kita tahu sifat kawan-kawan kita kan? Hmm. Nah, siapa yang jujur, siapa yang culas, siapa yang suka nolong, siapa yang berani, kan kita tahu kan? Ya tentu Ketua Mahkamah Agung, ya, Profesor Haji Saripudin, yang kita kenal progresif, religius dan alim ini punya pengetahuan soal itu juga siapa detrakim agung ini yang putih tidak abu-abu tidak hitam gitu loh ya kan agar meninggalkan legasi yang cukup patut untuk menjadi apa namanya momen menjadi momentum yang terbaik ya dari jabatannya di Mahkamah Agung di dunia peradilan. Satu itu. Kedua, dari dari munculnya data ekstrasi dari handphone Vina ini, ya, ini kan sekalipun belum pernah dimunculkan dalam persidangan ya. 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 Ini kan merupakan bukti yang cukup kuat, ya. bukti yang seterang matahari. Saya mengusulkan, mohon 
Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo mempertimbangkan agar segera melepaskan tujuh terpidana itu dari tahanan dari penjara. Jadi selama lebih dari 8 tahun atau selama 8 tahun ini negara sebenarnya sudah berhutang atas hilangnya setiap detik kebebasan dari 8 terpidana tersebut. Gitu. Jangan hanya karena mereka pengangguran, karena mereka kuli bangunan, karena mereka orang kecil, nggak punya akses, buka anak pejabat, buka anak pengusaha, ya. Kemudian kita agak mereka memang layak jadi expendable, layak dibuang, ya kan? Jadi nggak boleh tidak ada rakyat Indonesia yang boleh dibuang dalam situasi ekonomi status apapun yang mereka melekat pada mereka. Gitu. Jadi saya berharap Presiden Joko Widodo mengambil langkah-langkah luar biasa agar tujuh terpidana lainnya segera dibebaskan lebih dahulu sambil uh, proses PK nya tetap berjalan. Demikian Mas Teo, terima kasih. Oke. Jadi uh, mungkin jika nantinya nih, bakalan dikabulkan soal apa uh, putusan sidang PK catatan. Nah, mungkin apa ada dampaknya nggak sih Pak kalau menurut Bapak? Ya tentu, tentu. Hmm. Jadi putusan sidang Pak Sakata itu dari kabulkan, yaitu karpet merah buat tujuh terbitan lain ya, Mas Tio. Hmm. Ya kan tinggal, tinggal satu aja novumnya. Novum buat tujuh terbitan lainnya, kalau putusan Sakata itu dikabulkan, novumnya adalah putusan itu. Hmm. Artinya Sakata itu akan jadi apa ya, Pak? Uh, saksi, eh, ya, saksi ya untuk mereka. Ya iya, mau jadi saksi, mau apa terserah. Tapi menurut okay. saya, Nopumnya itu buat tujuh lainnya itu ketika putusan sakat natal apa permohonan sakat natal itu dikabulkan ya kan cukup satu aja nopumnya hmm. nopumnya adalah putusan PK sakat natal dikabulkan udah itu <tuh> begitu uh, nah misalkan uh, jika tujuh terpidana tadi ini sudah ajukan PK ya ya yeah. terus uh, dan mungkin sidangnya udah digelar. Nah, oh ya. Yeah. Terus bukti-bukti yang Bapak bocorkan saya ekstraksi chat ini apakah bisa, Pak, ditunjukkan? Bisa. Kira-kira, ya. Bisa. Pertama kan buat tujuh lainnya belum mendaftarkan memori PK. Ya. Yeah. Artinya apa yang kami sampaikan ini kan bisa menjadi novum. Hmm. Kedua, apa yang kami sampaikan bisa menjadi keterangan saksi di persidangan PK-nya. Begitu, Mas Teo. Ya. Pungkit terakhir, Pak. Harapan Pak, Bapak lah terkait kasus ini. Ya, saya berharap ya kemerdekaan dapat segera diraih oleh delapan orang ini. Hmm. Kemerdekaan bahwa mereka itu bersih dari peristiwa yang didudukan kemerdekaan dari dari hal-hal yang merampas ya kebebasan mereka selama 8 tahun lebih ini ya. Kita sebentar lagi merayakan kemerdekaan Indonesia. Harusnya ini juga jadi kemerdekaan buat 8 terpidana. Ya. ya. E, jadi saya berharap ada upaya yang luar biasa baik dari ketua Mahkamah Agung untuk memastikan hakim yang memeriksa PK dan hakim berintegritas dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengambil langkah-langkah yang luar biasa membebaskan sementara waktu tujuh orang terpidana sampai dengan proses PK-nya masih berjalan. Demikian, Mas Teo. Ya, okay. juga itu harapannya agar penegak hukum ya semakin profesional, ya semakin profesional, ya tidak mengandalkan pengakuan, ya tidak dipengaruhi oleh stigma tidak membuat kelas-kelas sosial yang membuat orang kecil seperti layak untuk dihukum gitu ya jadi hukum memang harus berlaku sama buat semua orang demikian mas terima kasih oh baik
Terima kasih atas waktunya, Pak Edwin, Pak Tobi. Sama-sama, Mas Tio. Kasih kesempatan untuk wawancaranya. Iya. Ya. Oke, sahabat Komersi TV, itu tadi wawancara saya dengan Pak uh, Kuasa Hukum, saya kata tahu Pak Edwin Lugi. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.